días, bienvenidos a mi canal, los desastres de Anaís eh, Bueno, hoy os traigo un vídeo un poquito así diferente por ser domingo eh, Es la actualización de cómo estamos hoy, mira la voz, está en pura madre Estamos mejor eh, yo, yo escucho a mi abuela toser menos eh, La voz un pelín mejor también Y bueno eh, ella me vino a pelear una cosa, así que ya está mejor <risa> eh, Mi madre está mejor también, también tos y menos ella, ella, ella era la que estaba mejor ya Desde el principio Y bueno, yo eh, tengo cansancio Aún tengo la voz un poco asustada, es las sobras, eh, eso que es domingo <risa> eh, Un poquito de la voz tomada eh, bueno, cansancio de las piernas, que me duelen bastante, pero bueno, eh, no tengo fiebre, casi no tengo dolor de cabeza, que ya es bastante. Eh, lo único así que puedo decir es que me han salido como unas ampollitas en el paladar. Eh, ya miré y parece que es el COVID, pero bueno, es lo que hay. Eh, ya sé, ya se quitará. Si nos hacen enjuagues con agua y con sal y punto. Eh, también puede ser que a veces se me de tomar una proxeno o de inflamación en los intestinos y tal. Eh, me han salido problemas en la boca y puede ser eso también perfectamente. Ya sé que los enjuagues con agua y con sal ya están. Eh, sé que lo solucionan o con bicarbonato o ayuda por lo menos eh, estamos bien estamos bien estamos mejor además hoy yo me lo voy a tomar de relax nada más que voy a cocinar y a bandi a, y llevar a bandi por ahí <ríe> eh, ese es mi cometido de hoy porque mañana yo ya supongo que haré más o menos vida normal <coughs> Llevaré, llevaré mascarilla, obviamente, al supermercado y tal, como siempre. Mm. Eh, eh, era para a, explicaros un poco cómo estamos. Estamos mejor. En conclusión, estamos mejor, mucho mejor. Eh, entonces, ahora... Os voy a enseñar el vídeo de la compra que hizo mi hermano ayer. Lo único que faltó fue la leche de mi abuela. Pero no por culpa de mi hermano ni por culpa mía, sino por culpa de ella. Eh, porque se le preguntó y no quiso, no pidió otra cosa. Y, y bueno, me echó la culpa a mí porque cuando fui a hacer la compra no le compré yo la leche. O sea que el indicado es que está mejor. Eh, mirará a ver mi hermano en alguna frutería por aquí cerca. Eh, si venden leche sin lactosa. Así que ya está. <risa> Pero es que me vino a reclamar a mí yo. Pero a mí que me dices. <risa> <¿Qué dice? risa> Así que, a ver. Bueno, os enseño a comprar de, 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 de el resto, el resto, digo, es todo de Gales. No os preocupéis, es todo de Gales. No, hoy es por la tarde, bueno, hoy, me, me estáis viendo mañana, eh, me habéis visto ayer, ayer ya, pero sigue siendo el mismo día, <risa> ya me estoy haciendo un lío, bueno. Ya habré hablado un poco y quería enseñaros la compra. Eh, mi hermano fue al, al Gadis. Eso es bendito. Eh, a ver, yo, yo le pedí, se llevó el carrito, me hizo caso por una vez de subir. Así que, a ver, yo le pedí eh, filetes de merluza congelada sin piel eh, quería hacer otra vez para quitarnos el gustillo el gusto quería hacer los churros otra vez de 
de merluza, que los churros de merluza de pescado, como, como la receta de, de Lauri. Y bueno, pues le dio por comprar merluza del pincho. Dijo, un día es un día. Y bueno, estaba 7,75 el kilo. Un kilo y medio cogió 12 euros con 0,5. Eh, tengo la voz así, así voy a... A veces voy a mejor, a veces voy a... Me quedo como como estaba antes y bueno me lo sale el pincho a ver, está buena pero quería hacer lo otro <ríe> a ver si no se hace igual porque yo le había pedido las cosas para tengo cerveza ahí de la cantidad de cervezas que compró la otra vez así que eh, compró burgo de arias queso sin sal para mi abuela esto no sé cuánto cuesta. Mini burgos 2,93. Esto ha subido bastante de precio. Bueno. Uh, había una oferta, entonces dije, mira, vale la pena. Y había, ya para que quede después. Me, Cortelón y de carne, dos bandejas eh, y ravioli de quesos frescos, ravioli fresco, pasta fresca rellena, eh, está en oferta con él, se nota que es de noche, raro, yo estoy en pijama, <ríe> pero es un jersey de salir a la calle que ya me, que ya uso de pijama. Bueno, ¿qué os iba a decir? Pasta fresca, que está al 15% de descuento al pasar por caja. Así que bien. Eh, los tortelones de carne cuestan 1,72 euros y los raviolis de cuatro quesos a 1,67 euros. O sea, genial de precio. Y tenían 15% de descuento. Y me descontaron, le descontaron a mi hermano un euro, o sea, 25 céntimos por cada uno. Un euro con cero dos. De media, 25%, 25 céntimos hoy. Tontano con lo siguiente estoy. Eh, esto no sé qué es. Ay, otro para el sorteo, bien. Un manojo de perejil que le pedí. Eh, cogió uno. Perejil manojo. Perejil, pero en gallego es pirisel. Está mal escrito. Variedad gigante. En basado el 23 estamos a 25, o sea, más fresco imposible. Eh, 70 céntimos. 70 céntimos el perejil, aunque después de pasar por mi hermano me han perdido un poquito de, de vida. Sí, 70 céntimos. Eh, un, un tomate frito. Siete céntimos. Compró queso en polvo a 1,49. Está un poco caro. Compré esas que le pedí porque a veces uno tose y tal. 1,37. Eh, toallitas húmedas a 1,24. Leche semidesnata. Hoy. Ahora llevo toda la tarde sin fallarme la voz y ahora me falla. Es leche semidesnata. A 90 céntimos. Leche 
Le he pedido unas pocas patas de carne blanca. A un euro veinticuatro el kilo le costaron 84 céntimos. Unas pocas. Que me faltaban unas pocas nada más. Compro, le pedí una nada más de, de aceite de oliva. De aceite de... Aceite de girasol y me compro dos a un euro ochenta y ocho cada una en abril. Está bien el precio, igualmente. Está bajando bastante. Ahí. Compro mermelada mi abuela, la ciru de ciruela de la vieja fábrica eh, de dieta. Que a ver, la dieta es que dice que no tiene azúcares, pero tiene fructosa. Que la fructosa es el azúcar de la fruta. Y, y es lo mismo. La misma mierda. ¿Cuánto costó? Sube igual de la glucosa. A 2,79. 2,79. Y compro dos Pepsi Light a 3.30 el pack. Y lo último que fue, que no fue al Freud, así que Bandy tendrá que, que apañar con este, con el de Gadis, a ver si le gusta ahora que le ha entrado la salchichomanía. Es de carne y cerdo, es de la misma, de la misma fábrica. Y trae aquí mínimo 24% pollo y mínimo cerdo 23%. A ver, espero que le guste. Espero. Si no, tengo que, que no coma ya está. Porque me luce, no le voy a dar así. Eh. A ver, si no le pongo ajo, le, le doy un cachillo. ¿Cuánto costó? Un euro cuarenta y nueve está de oferta. Si le gusta, tiene casi el 50% de carne. Pues se la voy a comprar, si le gusta. Venga, antes no le gustaba, pero ya sabes que... Este va variando de gustos. Divac, Diprotec, Fuente Pelayo, se bien la misma. A ver, si le gusta, se le sigue comprando. Mientras esté de oferta. Y esa es la compra de mi hermano. Tampoco chichurrío. Ya sé, fue a última hora, un sábado. Pues, y ha pasado por sus manos. Pues es lo que pasa. Que, que pierde un poco de alegría el, el perejil. Y bueno. Ella eh, mañana, hoy, os digo... Y me voy a seguir en cama. Eh, yo le veo mejor cara. Fiebre no tiene. Eh, está 35 y algo. Ella normalmente está 34. Igual está 36 con 2. Notaría normal la diferencia de temperatura. Pero no llego a tener fiebre. Está ahora 35 con algo. Con 4. Eh, eh, y bueno. Yo le veo mejor cara. Dice que tiene momentos mejores, momentos peores. Yo le dije que es normal. Y... ¿Cómo decirlo? A ver. Y bueno. Que no la escucho toser tanto. Así que bien. Yo creo que va mejorando. Es poco a poco. Uno duerme y se levanta mejor con esto. <risa> Y bueno, voy recogiendo esto, ya voy a pasear a vestirme para pasear a Bandy. Ya tengo la cena hecha nada más de, para meter al horno. Hice macarrones gratinados. Solo lo tengo que meter al horno y listo. Este, hice dos bandejas porque mi hermano va a comer diferente. Esta es la de mi hermano. Es enorme, pero le encanta. Eh, si me disculpáis, nos vemos comillo de mañana. Otra vez. 
Así que... Hasta luego. <risa> hasta ahora. Para vosotros será un hasta ahora, para mí un hasta mañana. Así que... Un besazo. Ya habéis visto la compra. Lo único que faltó fue... Fue eso, lo de la leche. Eh, y, y bueno, que este, a ver, yo le pedí a mi hermano los filetes de merluza congelada sin piel para hacer los churros de pescado. Pero bueno, me trajo una merluza del pincho, que están buenísimas, pero a ver, <ríe> un poco caras, <ríe> un poco caras. Pero está bien, por lo menos comemos bien hoy y tal. Eh, iba a comentaros una noticia, mm, una noticia así, un poco estúpida, un poco así, que en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos sí, eh, que, que los jóvenes, más que todo, los jóvenes relacionan tener un móvil Android, un teléfono Android, con marginalidad, con una persona de bajos recursos, eh, que lo avergüenzan por tener un Android y no tener un iPhone. <risa> eh, le llaman hasta la diferente color, el diferente color de la, de la mensajería. Le llaman la vergüenza de la burbuja verde, creo. A ver, parece... A ver... Tiene esa explicación sociológica, antropológica, lo que sea. Es un indicador de estatus social en Estados Unidos. Pero de ahí a discriminar a la persona por tener un Android. Además, no es que el Android sea peor que el iPhone. Muchas veces, en la, para la mayoría de las cosas, el 90% de las cosas, el Android es mejor que el iPhone. El iPhone es marca. Es marketing, tiene mucha marca, tiene mucho marketing. Hay gente que le gusta más, es libre, te lo puedes comprar. El problema es eh, que ese iPhone o, o no tener el iPhone sea el indicador de estatus de social. Bueno, pues eh, si se toma de esa manera, sería como el indicador... De, de tontos, un indicador de tontos. <risa> Pero es que... Jesús. De snobs. Yo la verdad, yo... A ver, no soy usuaria de iPhone. No, ni de Apple en general. Lo he visto, me ha parecido muy bonito. Tiene muy buenas cosas para, para editar y tal. Pero al nivel, por ejemplo, que yo edito, yo no soy una... Eh, yo, no me, yo no me dedico al cine, no me dedico a la televisión, ni nada. No es... No necesito una capacidad de edición ultra... Ultra buena. Para la mayoría de los vídeos de YouTube, un editor normal, corriente, sirve para... El 99,9% de los vídeos de YouTube, si ves a alguien con un iPhone y está a dos velas, es que es tonto. <ríe> Literal. Le importa más lo de la marca que lo que en verdad puede hacer con el móvil. Bueno, pues eso. Eh... Además, eh, aparte del de gasto superfluo, si está a dos velas, te vas a, a, vas a pagar un sueldo, por ejemplo, un sueldo mínimo de España por un teléfono. A ver, hay Android caros, pero como Samsung o las gamas son muy altas de Huawei, Xiaomi y todas esas cosas, eh, yo creo que por el mismo dinero de un iPhone te da mucho más. Ahora, para gustos colores, ahora, si no sabes si lo compras de oídas, porque uno ha dicho, ah, es que el iPhone es mejor y el iPhone es más guay, el iPhone no sé qué, a ver, la mayoría de la gente 
no tiene no tiene no sabe programar no sabe sacarle el máximo provecho al teléfono yo por ejemplo no lo sé hacer yo pa... y con creo que habe entendido que en el iPhone no se puede hacer tanto eso como que se puede hacer los Android porque son los Android son de código abierto entonces, una persona, por ejemplo, que sepa de esas cosas, prefiere un iPhone, a Android, perdón. Así que bueno, chorradas. Eh, una noticia chorra, quería contaros la noticia chorra, que me indignación. <risa> Tengo esto mal puesto, pero bueno, no pasa nada. Bueno, ahora me voy a poner a hacer la comida, mientras edito esto, ve. No, mientras edito esto eh, voy a hacer la merluza creo que la voy a hacer con el empanado rebozado de Lauri y bueno, tengo ahí una pues la cerveza no va a ser rubia va a ser una cerveza tostada sin alcohol así que queda un pelinchiño diferente ahí vamos a darle una vuelta a tuerca <ríe> eh, así que bueno que estamos mejor, básicamente estamos mejor. Mi abuelo. Que ahora no quieren Squeak. <ríe> bueno, pues ahí está el Squeak. Para que se pierda. Se lo pensaba. Se lo está empezando a mezclar. Bueno, ya está. Sin Squeak. Eh, bueno. Que era esto nada más. Yo voy a. Yo voy a yo voy a cocinar, así que eh, nos vemos mañana por los comentarios que ya vamos yo por lo menos ya voy a mejor, ya no me quedo sin voz a medio de hablar a mitad de hablar y bueno, poquito a poco vamos mejorando así que eh, yo creo que ya para mediados de la semana que viene, final semana que viene estamos perfectamente Así que, eh, yo por lo menos, y mi madre también, eh, que os deseo todo lo mejor, la mayor felicidad, la mejor salud del mundo, a vosotros y a vuestros seres queridos, que muchas gracias por estar ahí, por acompañarme, y si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribiros a la campanita, compartir, no sé si lo he dicho ya, no, no igual, no, no, no. venga, que nos vemos mañana, un besazo.